备好领教鹰爪拳了吗？准备好了。慢一点啊！我根本就看不清你的招式，根本看不清我的招式，是不是？习惯了一招一式，循序渐进了，是不是？如果你想用这种方式学习，你还是放弃了吧，因为我不是你师傅，也不是陈清源。不，我愿意用你的方式学习，你想怎么样都行。哼，来吧。还是太差了。谢谢啊，没事儿。今天真是谢谢你帮我挑水。哎，别客气。呃，思洛，千万别介意啊，我真的不是有意吓你的。哎呀，没事儿。我我先回房了。哦，好。你也好好休息。喂，啊，你在斯洛房间门口做什么？呃，没没事儿。去练功、啊。你知不知道你练功的时候中暑晕倒了？你先把身体养好，养好了之后再练也不迟啊。先把绿豆粥喝了，来，先把这碗绿豆粥给喝了，慢点啊。我看你最近心情也不太好，你是不是又想起以前不开心的事了？你要是心里不舒服，你就别闷着跟我说，心里可能会好过一点吧。几个月之前，我还是世界上最幸福的人，现在家破人亡，物是人非。只剩下我一个人在世上，飘逸哥，你不会是一个人的，还有我呢。来，再喝一点，赶紧把身体养好了，才能练好功，报仇嘛。可以啊，你的身体刚好，怎么就出来练功了？我没事，我要加紧练功，才能早日报仇。哎呀，我明白你报仇的心情，可是你不能这么着急啊，否则会欲速则不达的。还好，有你和如雨照顾，我身体好多了。你真别说啊，如雨对你啊，真是用心良苦啊，我从来就没有见过他对谁这么用心过。哎，你昏迷的时候。他彻夜不离的陪在你身边呢。如雨是个好姑娘，飘逸，那你……哎，我只想好好练太极，早日报仇。好，那你有什么不懂的，可以直接问我，我一定尽力帮你。嗯。
好了，您的信写好了，给。哎哎，给你钱啊，谢谢啊谢谢，慢走。阿康，师傅，师傅在上，受徒儿一拜。<笑>快起来，快起来，赶紧起来。好久不见啊！啊，对啊，师傅，一直辗转在外打仗，现在终于有时间回来探望您了。好啊。<笑>哎，师傅，这位是，啊。他是朱飘逸，是我新生的弟子，也是你的师弟。哦，师兄好。哦，师傅，您这位徒弟，气度不凡，彬彬有礼，来日必成大器。师兄，您过奖了。哎，一定要自信啊。嗯。<笑>师傅，我听说前些日子有些不明身份的人来太极门滋扰，所以我赶回来看看。你的消息。倒是蛮灵通的。前些日子的确有一些军方背景的人来太极门。嗯，没错，师兄，那些人呢，都是朱飘逸的仇人，带头的呢叫殷小天，底下还有四大高手，都不是什么好东西，还口出狂言说要踏平我们太极门的。哼，好大的口气啊！那他们是谁的部下？是张林海的部下。他们那几个手下仗着有几分武功，到处横行霸道。不把我们太极门放在眼里，师傅。张林海的人为什么会来这儿？好，飘逸，他是我师弟的儿子，他们之前有一些新仇旧恨，所以他们就找上门来了。师傅，您尽管放心。身为太极门的弟子，师傅的事就是我郑康的事，太极门。不管有任何危机，我郑世康都会鼎力相助，保护师门，在所不辞。阿康啊，你的心意为师心领了，只不过殷孝天那几个小角色，为师不放在眼里。所谓邪不胜正，太极门是不会有事的。师傅，这一带都是徒儿管辖的地盘，如果有人胆敢来侵犯太极门，我中原军第一个不答应。嗯，副官。派一个连，在太极门把守。一旦遇到殷孝天那帮人，都给我抓回营部。是。阿康，今天就别着急走了，中午一起吃个饭吧。好啊，师傅，我想太极门的饭菜想很久了。今天可是有你最爱吃的，灌汤包。汤包<笑>这小馋猫也爱吃呢。走走走。<笑>送你去医院，谢谢。来
，忙着呢。<笑>哥，哎，没跟飘逸哥去练功啊？哦，没有。<笑>怎么了？有心事啊？没有。没有吗？啊、哦，嗨，其实啊，我就是过来想问问你，哎，你就告诉哥，呃，到底啊。怎么样才能让女孩对你有好感？哥，快告诉我你看上谁了？没有，你就告诉我该怎么做就好了。你管这么多干嘛？你不告诉我，我也不告诉你。嘿，小丫头片子，你学坏了你还？快说，哥，看不出来你也有情窦初开的时候啊！<笑>快告诉我你看上哪家姑娘了，这样我才能对症下药啊！快呀，快说！哎呀，没有啊。哎呀，快说嘛！说说说，真的没有。哎，你不说我不告诉你了。看什么呀？快说呀！两死了。什么？嗯，没听清。两死了。死了呀！走走走，你想让全太监们那人都听到吗？好了，我都告诉你了，你也告诉我。那好。我告诉你啊，要让一个女孩对你有好感呢，你必须要体贴、体贴、温柔、温柔、细致、细致。嗯，体贴、温柔、细致。啊，我知道了，那我现在就要从体贴、温柔、细致开始。<笑>谢谢你啊，真乖。<笑>啊，体贴、温柔、细致。嗯。思洛，媳妇呢？啊，如风啊，你怎么洗这么多衣服啊？这些不算多啊。啊？来，我帮你一起洗啊！来。哎呀，真的不用了，这些平时也是我自己来做的。哎呀，女孩子怎么能干这么重的活呢？别别别别，我怎么能让你做这些事情呢？没事，反正我闲着也是闲着。来，没关系。真的不用。来来来，我来吧。思洛，不好意思啊，我真的不是故意的。哎呀，没关系，没关系，没事儿。思洛，过来一下。爹，爹，我跟你说点事，啊。哦。好。哼，这些衣服还能难得倒我？我都洗完了。哎呀，我都说了不要你做了。全染色了，怎么穿呀、啊？呃，啊。啊迎春，你第一次来上海，人生地不熟的，不如先去我那边吧。哦，不用了。这一路上，要不是你帮忙，我可能都到不了。真的不好意思再麻烦你了，谢谢你啊，你太客气了。如果在上海遇到什么麻烦，记得到和平通讯社来找我，我一定会帮你
，记住，是和平通讯社。啊，知道了。那我先走了。嗯，保重。嗯。思路，思路，来了。啊，如风。思路，呃，前两天啊，我在镇子上看了一款布，觉得挺好看的，就多扯了两张，送给你。啊，嗯，来来来，进来再说。哎，啊、进来。哇，这布可真漂亮啊！哎，你怎么知道我喜欢蓝色啊？是吗？嗯，呃，哈哈，可能是凑巧吧。那谢谢你啊，不客气。哎，你看看，适合我吗？漂亮吗？好看，真好看。你如果用这个布做衣裳，那绝对好看。那那看起来就像那个呃，蓝雪花。蓝雪花？嗯，还有这样的花啊？是啊，蓝雪花是我们当地特产的一种花。有空啊，我带你去看看。嗯，好啊，好啊，有机会一定带我去啊。哎，呃，思洛，如果说这块布还有富裕的话，你打算做什么呀？嗯，啊，做床单。哦，这个布料做床单一定很好看。嗯，你有没有想过，呃，这个布料做幔帐的？哎，对呀、啊，做幔帐一定也很好看。你想想看，在晚上，那个蜡烛的光线，透过这个蓝色的幔帐，所呈现出来的那种柔和，还有沉稳的光线，就像你一样。啊，嗯，不过这个房间不是我的，我私自给他换上，是不是不太礼貌啊？嗨，那有什么呀？你不来这房间住，这房间也没人住啊！你想怎么布置就怎么布置吧。那太谢谢你了，思路。哎，师哥，什么事这么开心啊？你看看我新做的裙子怎么样？哇，很好看啊！哎呦，这布是谁卖给你的呀、啊？是如风，他白天送给我的。我看到陈如风，对你还挺好的嘛。嗯，他是对我挺好的。啊，对了，师哥，这个料子还剩下很多，不如给你做个床单吧。啊，不了不了。嗯，怎么了？你不喜欢这个颜色？啊，不是。你看啊，咱们住在陈家沟，已经给陈家带来不少麻烦了，他还能这么照顾咱们，你应该好好感谢他才是吧。嗯，你说的对，如果没有陈家的照顾，说不定我们现在还流落街头呢。如风是个好人，我以后要对他更好一点。对啊，哎，之前我还错过人家。哎呀，不过没事啦，只要你们能够和好，我就开心啦。<笑>怎么样，漂亮吗？嗯。<笑>飘逸，为师能教你的全都交给你了。师傅领进门，修行在个人。今天，我要对你进行一个测试。师傅，请说。看清楚小易，现在轮到你了。Come on. 
师傅，蒙着眼睛怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来，继续努力。想什么呢？想的这么入神。拳法呢，我是了如指掌，可是拳理还没有悟透。问题在哪儿呢？练拳这个东西呢，就跟吃饭是一样的，一顿一顿来，谁不能一口吃成一个胖子，不是吗？我没有那么多时间了。